அன்பார்ந்து கேப்டன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் சிகரம் என்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் கடல் அலைகள் வெற்றியின் இரகசியத்தை சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஒரு மனிதன் எத்தனை முறை விழுந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் எழ வேண்டும் இதுதான் வெற்றியின் இலக்கணம் அந்த வகையில் கடல் சார்ந்த தன்னுடைய அனுபவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் ஸ்ரீ டீம் நிறுவனத்தினுடைய இந்திய தலைமை அதிகாரி மரியாதைக்குரிய கேப்டன் ராமசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் பஸ்டாண்டே சார் இப்போது தமிழகத்தில் திருவள்ளிபுத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு தாலுக்காவில் மீனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருந்து இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துல வந்திருக்கீங்க குறிப்பாக ஏறத்தாழ ஒரு ஆயிரம் மாலிமிகளை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய வெற்றியினுடைய இரகசியத்தின் பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஊரில் கிராமத்தில் படிக்கிற சமயத்திலேருந்து எப்பயுமே ஒரு எண்ணங்கள் என்ன நம்மளும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் பெரியாளாகணுங்க ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தது நம்ம நம்ம மட்டும் பெரியாளாகக்கூடாது நம்மளும் ஒரு நாலு பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடையே நான் வாழ்ந்து வந்தேன் கிராமத்தில் படிக்கும்போது எங்கள் மாமா வந்து தாய்மாமா வந்து கல்கட்டாவில் இருந்தாங்க அவங்க ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருந்தாங்க ஸோ நமக்கு ஒரு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து என்னென்னு கேட்டால் நம்மளும் அவரை போல் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகணும் கப்பலுக்கு போகணும் கேப்டன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குறிக்கோள் ஒரு எண்ணத்தோடையே நான் வாழ்ந்து வந்தேன் உங்களுடைய தாய்மாமா வந்து கப்பலில் வந்து கேப்டனாக இருந்திருந்தாங்க இல்லையா ஆமாம் அது என்னென்னு கேட்டால் இது ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கையில் வந்து அவர் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு குல விளக்கு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எங்கள் தாய்மாமா எங்களுக்கு வந்து ஒரு குல விளக்கு ஸோ இஸ் டன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் மீ இன் லைஃப் ஃப்ரம் தி வெரி யங் ஏஜ் நான் கிராமத்தில் படித்து அதுக்கப்புறம் என்னை கொண்டி ஸ்காட் கிறிஸ்டின் காலேஜ் நார்வேல் கொண்டி விட்டதும் அவர் தான் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து என்னை கல்கட்டாவுக்கு கூட்டு கொண்டு என்னை பிஎஸ்சி படித்து வச்சதும் எங்கள் மாமா தான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கப்பலில் நீ தான் அப்படி ஜாயின் பண்ணும் அதெல்லாம் மாமா தான் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து ஃபாதர் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் மூணாரில் இருந்தாங்க டிஎஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் எல்லாம் நானும் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் பிறந்தோம் என்னுடைய பள்ளி ஒரு பாதி பருவம் வந்து நீங்கள் மூணாரிலேயே நடந்தது ஃப்ரம் யூகேஜி டு அப் டு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஸ்டடிட் இன் மூணார் அதுக்கப்புறம் அப்பா ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கிட்டு கிராமத்துக்கு வந்தேன் அது வந்து பூர்வீக கிராமம் ஸோ இது திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் வாஸ் இன் கேரளா இன் கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் இன் முனார் அண்ட் ஸோ தேட் இஸ் ஆல்சோ டாட் மீ லாட் பிகாஸ் எவ்ரிடே மார்னிங் அப் இன் த ஹில்ஸ் கோயிங் டு த ஸ்கூல் அண்ட் கமிங் பேக் இன் தி ரெய்னிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் வாஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு மூணாரில் தான் நாங்கள் மை லைஃப் ஸ்டார்டட் இன் மூணார் நீங்கள் பள்ளி பருவத்தில் படிக்கும் பொழுதே உங்களுடைய ஆம்பிஷன் அப்படிங்கிறது கடல் சார்ந்த பணி அல்லது ஒரு கப்பலில் கேப்டன்ஷிப் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி தான் உங்களுடைய பயணம் இருந்ததா ஆமாம் எனக்கு வந்து அந்த பருவத்தில் வந்து எனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா இப்போ குடும்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாமா மாமான்னு பேசுகிறாங்க அப்போ நம்ம மாமா மாதிரி ஆகணும்னு ஒரு ஆசை அதுதான் சிம்பிள் ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் அதர் தன் தேட் ஸோ கப்பல் கப்பல் கடல் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு திங்கிங்கில் வளர்ந்ததுனால ஸோ இட் டுக் சம் டைம் டிஃபிகல்ட் டேஸ் டு ஜாயின் த ஷிப் பட் ஃபைனலி அச்சீவ்ட் பள்ளி முழுமையாக உங்களால் வந்து சரியாக படிக்க முடிந்ததா அல்லது குடும்ப சூழல் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்ததா ஏன் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் இளைய வயதிலே உடனடியாக வேலைக்கு போகக்கூடிய சூழலுக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டீங்க கப்பலில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற ரிக்கொயர்மெண்ட்னு கேட்டால் ப்ளஸ் டூ டூ டேஸ் காலகட்டத்தில் ப்ளஸ் டூங்கிறோமோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இட் வில் பி ஏஸ் டு கால் இட் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் ஆர் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி ஸோ அப்படிங்கனால நீங்கள் அந்த அந்த அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலன்னு சொன்னால் யூ மிஸ் யுவர் ஏஜ் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஏஜ் லிமிட் பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுக்குள்ளே நீங்கள் கப்பலில் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டாவது நமக்கு வந்து பொருளாதாரமும் சரியில்லை ஏன்னா வீட்டில் மாமா தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம போய் கப்பலில் ஜாயின் பண்ணி அந்த அடிப்படையிலே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து வந்தால் நமக்கு சேஃப் ஃபார் எவ்ரி பாடி ஐ மீன் யூனோ ஹெல்ப் ஃபார் எவ்ரி பாடி ஓகே நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே டிகிரி எங்கே பண்ணுனீங்க டிகிரி நான் பண்ணல தம்பி அந்த காலத்தில் வந்துன்னு கேட்டால் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த உடனே நம்ம வி ஜாயின் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கழிச்சு நீங்கள் கிராஜுவேஷன் போவீங்க ஸோ அந்த லெவன்த் 
அங்கே ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி முடிச்சுட்டு நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னுடைய நோக்கம் வந்து கப்பலில் ஜாயின் பண்ணணும் கப்பலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ இது போதும்னு உடனே நான் திருப்பி உடனே கல்கடாவுக்கு போனால் அங்கே கல்கடாவில் வச்சு திஸ் இஸ் நாட் எனஃப் திஸ் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி வாஸ் நாட் எனஃப்னு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் டு டூ ஒன் இயர் ஆஃப் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் தேர் பண்ணி அது பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு நான் கப்பலில் ஜாயின் பண்ணேன் படித்து முடித்தவுடன் இப்போ மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லே டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒன் இயர் தான் படிச்சு ஒன் இயர் தான் படிச்சு தட்ஸ் எ ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் த கிரைடீரியா டு ஜாயின் அப் ஃபார் தட் என் ஆஃப் ஃபார் தட் ஸோ முடிச்சுட்டு உடனே ஷிப்பிங்கில் என்ன போஸ்ட்டில் நீங்கள் ஜாயின் ஐ அந்த காலத்தில் வந்து கெடட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கெடட்ஸ் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து ட்ரெயினி நேவிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் டிஎன்ஓ அந்த காலத்தில் வந்து கெடட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அதில் அப்போது முதல் வேலை அப்படிங்கிறது கப்பலில் நீங்கள் ஆரம்பித்தீங்க அதில் எவ்வளவு சேல்ரி எவ்வளவு நாட்கள் வந்து கப்பல்லே தொடர்ந்து பயணம் செய்யக்கூடியது அதில் வேலை பார்க்கக்கூடிய சூழல் இருந்தது இப்போ கப்பலில் முதல்ல நான் ஜாயின் பண்ணும்போது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அஸ் அ கெடெட் யோ டு ஒர்க் ஆன் த டெக் டூ சிப்பிங் பெயிண்டிங் கிளீனிங் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஏன்னா இது வந்து ட்ரைனிங் உங்களுக்கு அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பிடிச்சில் நேவிகேஷன் பண்ணணும் யூ ஓட் பி இன் கம்ப்ளீட் யூனிஃபார்ம் தென் அந்த வேலை நான் முப்பத்தாறு மாதம் பண்ணேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அட் சி எனக்கு சம்பளம் வந்து முந்நூறுரூவா மாதம் முந்நூறுரூவா எனக்கு சம்பளம் தேர்ட்டி டென் ருபி நோட்ஸ் ஐ கெட் எவ்ரி மந்த் இதில் தொடர்ந்து பெரும்பாலும் கப்பல் சார்ந்த வேலைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோம்லிஸி இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எப்படின்னா தொடர்ந்து ஒன்பது மாதம் அல்லது ஓராண்டுகள் அல்லது குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதமாவது குடும்ப சூழலை விட்டு உறவினர்களை விட்டு தொடர்ந்து பயணம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு தர்ம சங்கட சூழ்நிலையாக இருக்குது அதனால் அங்கே அந்த போன்ற வேலைகள் செய்வதில் பலருக்கு சங்கடம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதான் தம்பி என்ன முக்கியமான கேட்டால் இஃப் யூ ஹாவ் அ அம்பிஷன் இன் யுவர் லைஃப் தென் ஆல் திஸ் வில் கம் அண்ட் த பேக் சீட் நான் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஒரே மகன் ஏழு பேர் என் கூட பிறந்தவங்க ஏழு பேர் இன்னும் உங்கள் மேலே அதிகமாக பாசம் இருக்குமே அதிகம்னா ஒவ்வொரு பாசம் எல்லா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்னை என் மேலே உயிரை வச்சுருப்பாங்க இன்னும் அப்படி தான் மை சிஸ்டர்ஸ் ஆல் அப்படிங்கும்போது நான் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து நான் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு எங்கள் அம்மா விட்டுட்டு எங்கள் அப்பா விட்டுட்டு நான் போய் கடலில் போய் அந்த காலத்தில் இருந்தேன்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஆல் தி டிட்டர்பினேஷன் the ambition what you have to do something in life but nanu veetle ukkandha inga amma chale pidichittu ukkandhanumna nanu engalukku konjam naal jacker card request ah pannittu ukkandhanum nanu but illa ungalaal adu mudiyudhu perumbalana avargal inda kadal saarnda velai edukkadathu kaaranam idu pondru uravugalai pirindu vittu kudumbathai pirindu pala maadangalaga velai seiya vendiya soolr irukke enave inda velai ke perumbalana avargal virupam theriyippadillai endru solapadugirathu adu i will not accept to that thambi en gada appa paarenga you go to arab countries you go to dubai sharjah and muscat so many of indians are working avanga ella na family oda vaandittukanga they are also coming after one year only thing avanga vandu karayil irukanga naanga kappal la irukrom illa but avangalala udanadiyaga edavadhu oru vishayam vandra mudiyum but inga shipping la work pannum bodhu ungalala andha oru nirnaikkapatta kaalam mudiyira varaikku that that i agree and even those days when na vandu kappal la irukumbodhu nan kaeta naanga vandu long sailing pannuvom 30 days sailing 40 days sailing கப்பலில் மாலுமிகளும் ஆஃபீஸர்களும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு எமர்ஜென்சினால் நம்ம வர முடியாது அதர்வைஸ் யூ இஸ் யூ வித் லிவ்ட் லைக் அ ஃபேமிலி தேர் யூனோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பீப்புள் ஆன் போர்டு அப்படிங்கும்போது ஃபோர் ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சம்படி சம்படி இஸ் கேபின் அண்ட் யூ ஆர் பிஸி வித் யுவர் ஒர்க் ஸோ ஐ குட் நெவர் அக்செப்ட் தேட் யூனோ பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் கோயிங் பிகாஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம் இப்போ மற்ற பணிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடலாம் இதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஷிப்பிங்கில் இருக்கும்போது எமர்ஜென்சிக்கு வர முடியாது அண்ட் ஆல்சோ ஒரே என்வரான்மெண்டல் அதே இடத்துல இருக்கிறோம் ஸோ எங்கே எங்கேயும் போக முடியாது அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஹியூமனோட லைஃபுக்கே டோட்டலாக ஒரு எகேன்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இல்லையா வெல் தோஸ் டேஸ் தட் வந்து மெனி ஆப்ஷன் கிடையாது தம்பி அதனால் திஸ் வாஸ் த பெஸ்ட் பிகாஸ் ஃபார் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கப்பலுடைய ஆப்ஷன் வாஸ் த பெஸ்ட் salary was 5 6 times better than the what you can get okay here. salary kaga matha la sacrifice panna vendi pannittu poiranga illa adhu dhaan vidhi muraiya salary kadaikudhu adanal namma edhai sacrifice pannum illa illa adhukaga illa lot of people like me i had a lots and lots of passion iniki iniki neenga enna couple pottena poiru naan ena couple ude life vandu ungalku
அதிகமான சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு இது போன்ற கடலில் வேலை பார்ப்பதை விடும் குறைவான சம்பளமாக இருந்தாலும் குடும்பத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு பிரச்சனை வருகிறது உடல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது மருத்துவர்கிட்ட போகணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை உடனடியாக நம்ம செய்ய முடியுது ஆனால் இந்த வேலைகளில் சம்பளத்துக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் இழக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் இப்போல்லாம் இந்த ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் தம்பி இதெல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் சி ஈவன் எமர்ஜென்சி வி ஆர் பிரிங்கிங் ஹெலிகாப்டர் டு த ஷெப் ரெண்டாவது வந்து வி டுடேஸ் வேர்ல்டு என்னன்னு கேட்டால் கம்ப்ளீட்லி வி ஆர் கனெக்டட் வித் வைஃபை மார்னிங் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு த வைஃப் ஆஃப்டர்நூன் யூர் ஸ்பீக்கிங் டு யோர் வைஃப் ஈவினிங் யூர் ஸ்பீக்கிங் டு யோர் வைஃப் அங்கேருந்து பிக்சர் அனுப்புனீங்க இங்கேருந்து பிக்சர் போகுது ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் சீல் பண்ணுற காலத்தில் வந்து ஒம்பது மாதம் ஒரு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கேன் நான் வென் ஐ ஃபஸ்ட் டைம் என் ஐ கேப்டன் ஐ சேல்ட் இஸ் அ நைன் டு டென் மந்த்ஸ் ஆன் த ஷிப் டுடே த்ரீ மந்த் ஏ கம்மிங் பேக் ஃபோர் மந்த் ஏ கம்மிங் பேக் ஸோ அப்படிங்கும்போது யூ கான் ஹாவ் அ பெட்டர் சுச்சுவேஷன் தேன் தட் நாலு மாதம் நீங்கள் மூணு மாதம் கப்பல் இருந்து நீங்கள் லீவில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ ஹவ் ஃபோர் மந்த்ஸ் லீவ் யூ ஹவ் த்ரீ மந்த்ஸ் லீவ் நோ படி டு டிஸ்டர்ப் யூ யூ ஹவ் ஆல் த ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபார் யூர் ஃபேமிலி நீங்கள் நான் ஃபோர் மந்த்ஸ் வீட்டில் சும்மா உட முடியுமா யூ கோயிங் கமிங் நைன் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் யூ கோயிங் டென் ஓ கிளாக் இந்த நைட் பட் தீஸ் ஜென்டில்மேன் வென் தே கம் ஆன் லீவ் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஃபோர் மந்த்ஸ் டே இன் அண்ட் டே அவுட் வித் வைஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் கடலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் உங்களுடைய பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸோ எத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் வந்து கடல் சார்ந்த பணிகளில் இருந்திருக்கீங்க கேப்டன்ஷிப்பா எந்த இயரில் நீங்கள் வந்து கேப்டன்ஷிப் பொறுப்பு நான் நான் எழுபத்தி ஆறு ஏப்ரலில் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி நைன்டி ஃபைவ் மே ஐ சைன் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஷிப் இன் ஸ்பெயின் ஸோ ஆல் ஏறக்குறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சி கேப்டன்ஷிப் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஐ வாஸ் அண்ட் கமாண்ட் ஆஃப் த ஷிப் ஆறு வருஷம் கேப்டன் இருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துட்டேன் நவ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் யூனோ ஐ எம் அஷோர் கேர் இப்போ ஷிப்பில் கேப்டனுக்கு முக்கியமான பொறுப்புகள் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான பொறுப்புகள் இருக்கும் கேப்டன் இஸ் அ ஹோல் இன்சார்ஜ் சி இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி ஷிப் இன்சார்ஜ் ஆஃப் த கார்கோ இன்சார்ஜ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்டு அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் இஃப் யூ என்ஜின் ரூம் எடுத்திங்கன்னா என்ஜின் ரூம்ஸ் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் சீஃப் இன்ஜினியர் He is also equally respected. He also wear four stripes. But only thing is just say that the captain, you can have only one commander. You can have two commanders. So, so only one commander. So, captain is the command. So they call him a head of the department. Chief engineer is head of the department for uh, engine. And uh, chief officer is head of the department for deck. So they are okay. right and left. Yeah. You have to say that the service டூரேஷன்ஸில் எத்தனை கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்கள் போய்ட்டு இருந்திருப்பீங்க இதில் வந்து எந்த நாடுகளில் நீங்கள் வந்து போகும்பொழுது அதை டிஃபிகல்ட்டிஸாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படியே பற்றி சொல்ல முடியும் நைன்டீன் இயர்ஸ் அ லாங் டைம் தம்பி ஸோ ஐ ஹாவ் சீன் லாட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் லாட் ஆஃப் ஐ ஹவ் சீன் ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு யூ கேன் சே ஸோ வெதர் இட்ஸ் அ ஜப்பான் கொரியா சவுத் அமெரிக்கா யூரோப் யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கா ஐ ஹவ் சீன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் பட் எவ்ரிவேர் யூனோ யூனோ யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினு சொல்ல மாதிரி நமக்கு வந்து எல் எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் மைண்ட் எவ்ரி பீப்புள் ஆர் மைண்ட் ஸோ அப்படிங்கும்போது ஐ நெவர் ஹேட் எனி டிஃபிகல்ட்டிஸ் அண்ட் த லாஸ்ட் ஸ்டிண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஐ வாஸ் வித் த சில்லியன் பீப்புள் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் தேர் ஐ ஸோ ஐ ஹேட் டு லேர்ன் ஸ்பானிஷ் ஸோ ஐ என்ஜாய்ட் மை சேலிங் தேர் அண்ட் என்ஜாய்ட் பீங் இன் சில்லியன் வித் த சில்லியன் வாட்டர்ஸ் எக்ஸப்ட் தட் த ஒவ்வொரு போட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு Um, not so developed so okay. those days so other than that i never had any difficulties, difficulties. not difference from any other countries yeah uh, but uh, civilized uh, not uh, developed countries the, the more uh, navigational uh, equipment more easy to approach more uh, support ungal kedaikum okay Anna, developed, developed countries la ungalku support is there support adhigama irukum they also monitoring you இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு யோகோமா டோக்கியோ போயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் டோக்கியோ நீங்கள் மார்னிங் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கப்பல் அப்ரோச் பண்ணுது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஷிப்ஸ் ஆர் கோயிங் இன் த சேம் லைன் அண்ட் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் டிஸ்டன்ஸ் ஈச் ஒன் ஹாவ் டு மெயின்டைன் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்மளும் நான் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளை வந்து இன்னொருத்தான் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கும்போது நம்ம வி கான் டூ எனி மிஸ்டேக்ஸ் டு அவாய்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ்
ஆனால் அதே போன்ற பாதிப்புகள் கடல் சார்ந்து கப்பலில் ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்கா விபத்துக்கள் இந்த மாதிரி ஏற்படுகிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆசிரம்பி இஸ் ஆல் ஹியூமன் ஃபேக்டர் இஸ்இ எவ்ரி திங் இஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ஃபேக்டர் இஃப் அ மேன் இஸ் நாட் டூயிங் இஸ் ஜாப் கரெக்ட்லி தென் தேர் இஸ் அ மிஸ்டேக் யூ சி ஸோ இஃப் யூ டூ எவ்ரி திங் கரெக்ட்லி யூ ஹாவ் யுவர் செக்லிஸ்ட் You have a passage planning. This is what I am going to India, I am going to America, I am going to India, these are the points I will alter course. This is the currents are there in the sea. This is how the sea is going to be there. This is how the waves are going to be there. This is how the traffic is going to be there. In the Mari, you will have to correct up and the passage plan correct up and you will have no problem. You will have to go to that point. You will have to go to that point. You will have to go to that point. prachana is uh, yes lot of prachana i have seen lot of uh, cyclone depressions bad weather but uh, god has been very kind i have escaped <laughs> and uh, but also that you should know how to handle the situation in in depressions cyclones okay புயலை சமாளிக்கக்கூடிய அது மாதிரி புயலை எதிர்கொண்ட சூழல் One, I was in uh, coming back, uh, coming out of uh, Tokyo Harbour in uh, Japan and I had my wife and two chills, children, children on board and uh, when I, women, uh, when I came to the house, I was like, I can't, I can't explain to you. Uh, car carrier, I have 3,000 cars inside my ship. Uh, ship is not moving only. We are going in uh, almost full speed, the ship is not moving. and uh, swell is coming sea is coming over me like this over the ship but abbi engine vachu manage panni or 6 to 8 hours it was we were almost we moved only 10 miles 8 hours but, but the same speed will be going no ship is not moving because the swell and sea is so strong the wind is so strong you are not moving you are abbi and and that thing nikringa அது இந்த நோ டிப்ரெஷன் வந்து அங்கே அங்கேயே நிற்காது தம்பி அது வில் கீப் பாசிங் த டிப்ரெஷன் ஆல்சோ ஹேஸ் அ ஸ்பீட் ஸோ இட் வில் மூவ் ஸோ ஏழு எட்டு மணி நேரத்தில் அந்த டிப்ரெஷன் பாஸ்ட் மீ தென் இந்த பேராமீட்டர் ப்ரெஷர் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் யுவர் ஸ்வெல் வில் கம் டவுன் யுவர் விண்ட் வில் கம் டவுன் இட் இஸ் லைக் திஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஸோ அது போன்று புயல் சூறாவளி அது போன்ற வேறு ஏதாவது நிறைய பார்த்துருக்கேன் நிறைய சீன் லாட் சீன் லாட் even uh, when i was in mexico in acapulco is a very famous uh, city appo my, my wife and two children were on the ship na ulla anger potu couple irukna acapulco la the depression is coming into the city ninga velila ponala adi vaanguvinga ulla irundha adi vaanguvinga so we have to accept that so on the 12 mani nerum nammala or art art artite it went so you there's a different feeling i can't explain the ship is rolling 30 degree in either side is pitching and water is going over the ship there's a different feeling but nama chinna panna 18 vayil 19 vayil la kappala join panna so when you seen this a lot is not uh, something very best thing for you la inda kadal saarnda ungalude payanathila edavadhu oru soodal vande seri nama ship ah vittittu poidla abdingra oru situation la edavadhu sandhikka kudi anubavam neru yes that was a situation that is in fact in my last voyage i can say that i was captain of one of the chilean ship i was coming from ecuador in south america so ecuador lund velila varumbodun kenda and the calcutta mari the river river port so ninga or particular area la enna kenda the water depth is very less so that used to be the last port for loading cargo so ninga load panni ulla velila varumbodu we call it bar that's a less water na the bar nu solvanga adha vandu ninga vandu 1.5 feet clearance la ninga velila varanum அப்போ தரைக்கும் உங்கள் கப்பலுக்கும் உள்ள கிளியரன்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் ஒன்றே அடி ஸோ இன்ஜின்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்பீடை குறைச்சி நீங்கள் வெளியே போகணும் அப்படி போகிற சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் உங்கள் ஷிப்பில் நீங்கள் தரையை தட்டினீங்கன்னு சொன்னால் இன் இன் அவர் டேம் அண்ட் நோவிகேஷன் டேம் இட்ஸ் ஆர் ஸ்மெல்லிங் த கிரவுண்ட் அந்த கப்பல் வந்து கிரவுண்டை ஸ்மெல் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸ்மெல்லிங் த கிரவுண்ட் அப்போ நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா த ஹோல் ஷிப் வில் ஷேக் லைக் தேட் ஸோ தேட் டைம் ஐ ஆல்மோஸ்ட் மை ஹார்ட் ஸ்டாப் because i loved my ship my career poch abdin sonna but within a second we were all right we came out sailed out then i thought i don't think i will continue here very long adhe mari vandha enak velila offer kadachathu i didn't go to the ship this is 
doesn't happen to anybody but this is happened to me because we had to go to a place like that ala and the mari portu ninga porana and the mari experience ungalku vandirukku adha ad particular port la nadandha oru oru unmai oru captainship kappaloda captainship ella nerathiley and the mari ninga solra mari romba saadurthiyama seiyiradhukku vaippu illa பட் அதையும் மீறி சில நேரங்களில் கப்பல் கபிழக்கூடிய சூழலுக்கு வரும்பொழுது என்ன செய்யணும் கேப்டன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்காது சி ஆல் த ஷிப் ஷாட் மே டு வித் ஸ்டாண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இஸ் கிவன் ஈவன் நான் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே நான் செயல் மட்டும் போதே அஜித் மீனு கேட்டால் நீங்கள் பசிபிக் மாசத்துலேருந்து நீங்கள் வந்துட்டுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் எங்கெங்க டிப்ரெஷன் இருக்குது லோ ப்ரெஷர்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பிக்சர் இஸ் கிவன் டு யூ ஓகே யூ ஆர் இயர் யூ ஆர் ஒன் அட் அந்த ரைட் சைட் ஒன் தேர் ஒன் ஹியர் ஒன் தேர் ஸோ யூ நோ வேர் தே ஆர் மூவிங் வாட் டெரெக்ஷன் தே ஆர் கோயிங் த டிப்ரெஷன்ஸ் ஸோ யூ அவாய்ட் கோயிங் டு த டிப்ரெஷன்ஸ் ஸோ யூ வில் ஹவ் அ லிட்டில் பிட் பேட் வதர் பட் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் இன் டு த டிப்ரெஷன் அது அதனால் நான் புயலுக்குள்ளே நீங்கள் போக வேண்டிய தேவையில்லைன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது நார்மலாக இருக்கிற கூட சாலை விபத்துகள்ங்கிறது நமக்கு அவங்க ஓட்டுநருடைய தலையீடுகள் அல்லது சரியில்லை அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னீங்க பட் இப்போது கடலில் கடலுடைய நீரோட்டம் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நாடுகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதில்ல ஒவ்வொருடைய நீரோட்டமும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்தார் போல் எப்படி வந்து கப்பலை நீங்கள் மாற்றி அல்லது அதனுடைய சுழற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி நீர் சுழற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அஸ்தமி என்னன்னு கேட்டால் எவ்ரி கண்ட்ரி எவ்ரி கோஸ்ட் லைன் ஹேஸ் அ கரண்ட் அண்ட் தீஸ் கரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி பீன் ஃபவுண்ட் அவுட் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டட் வேர் தே கோயிங் ஃபார் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் அ கரண்ட் அட் லஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் அப்சலூட்லி ஹண்ட்ரட் ப்ரூஃப் ஃபோல் ப்ரூஃப் சிஸ்டம் இப்போ நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வர்றீங்க யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஃப்ளோரிடா யூ ஆர் கோயிங் இன் டு யூரோப் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் யூ கமிங் வித்தின் ஃபைவ் மைல்ஸ் த கரண்ட் எஃபெக்ட் இஸ் மோர் வித்தின் செவன் மைல்ஸ் தட் வித்தின் டென் மைல்ஸ் த கரண்ட் எஃபெக்ட் இஸ் ஒன் தேர் இஸ் தேர் இஸ் அ கரண்ட் கால் கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கரண்ட் நீங்கள் இஃப் யூ கோயிங் வித் த கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் யுவர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸஸ் இஃப் யூ கோயிங் அகேன்ஸ்ட் த கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் யுவர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆஸ் அ கேப்டன் ஆஸ் அ நேவிகேட்டிங் ஆஃபிசர் யூ ஹவ் டு பிளான் ஆல் தஸ் திங்ஸ் so everything there is a planning you just know and just start the ship and go the way you want it's not done like this okay okay appo so, uh, india vil irund neengal vandu or kappal yekkaradhukkum veli naadugal irund endha vidhyasamum illa abdingiringa ekkana appadi tha solradhi appo or naadugal irund innoru naatukku pogumbodhu angulla makkaloda pesumbodhu endha or vidhyasamum ver i have never i have plenty of friends and i always felt very great in every country i went i have friends because you have to feel one you are a international seaman abding bo and the feeling and namakulla namak na idha la saavadum idha saavadum maten abdin irukudadu enga amma solluvanga paambu dengira uruk pona naduthu namak solla paa abdin maanga anga maari adanalla neenga endha naatukku poringa avargalukku thaganda maari ungala neenga elpa maathikireenga absolutely then then you then you are a happy man you are part of them ipo தொடர்ந்து நீங்கள் கப்பலில் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பொதுவாக சொல்லப்படுவது ஒரே இடத்துல குறிப்பாக கப்பல்னால் அந்த ஒரு இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணுற அட்மாஸ்பியர்லே தொடர்ந்து போகும்பொழுது அவர்களுடைய மனித இயல்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த கோபம் அதிகமாகி ஒருவருக்கு ஒரு சண்டை போடுறது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுதே அது உண்மையா இப்போ நான் செயல் பண்ணுற சமயத்துலேயும் நடந்தது இப்பயும் நடக்குது பட் வெரி ரேர் வெரி ரேர் நவ் வெரி செல்டம் ஏன்னா யாருக்கும் டைம் கிடைக்காது என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் ஈகோ தம் ஈகோ ஆட்டிடியூட் சப்போஸ் கேப்டன் இஸ் அ யங் மேன் அதர் கைஸ் ஆர் ஓல்டர் அண்ட் ஈ கம்ஸ் டு த ஷிப் அண்ட் ஈஸ் ஏஸ் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் சிஸ்டம் யூ சேஞ்ச் ஸோ அதர் மேன் வில் சே வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ தேட்ஸ் ஹவ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ இஃப் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு நம்ம இப்படி அவரை சொல்ல வேண்டிய வழியில் முறையில் நம்ம சொல்லி அவரை நம்ம சரி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த பக்கம் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஐ எம் அ கேப்டன் யூ ஹவ் டு லிசன் தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் யூ சி ஸோ யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் லிட்டில் பெட் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ரூ லீவ் யுவர் ஈகோ அண்ட் ஹேவ் அ ரைட் ஆட்டிடியூட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே உங்களுடைய கேப்டன்ஷிப்பில் வந்து யார் மேலே நீங்கள் கோவப்பட்டதே இல்லை அது வரையும் நான் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கோவப்படுவேன் இன்னும் கோவப்படுறேன் அதிகமாக பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஒன் சுச்சுவேஷன் இஸ் தேர் ஒன் பர்டிகுலர் ஷிப் எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்
அவங்களுடைய ஒரு லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் அப் டு மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரு கப்பலில் வந்து சீஃப் ஆஃபிசர் செகண்ட் ஆஃபிசர் தேர்ட் ஆஃபிசர் எல்லாம் பாகிஸ்தானி என்ஜினியர்ஸ் பாகிஸ்தானி அப்படிங்கும்போது தென் தேவை ஒரு குரூப் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு செய்ய வேண்டிய வழியாக நம்ம கரையை சரியாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கோவப்படுவோம் ஸோ என்ன அவர் இந்தியன் கேப்டன் பாகிஸ்தானி மேலே எப்படி பண்ணாமல் தென் வி ஹாவ் டு அட்ஜஸ்ட் யுவர் செல் இதெல்லாம் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு எல்லாம் சொல்லி ஸ்டில் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் தென் யூ டு ரிமூவ் த ஷிப் தென் யூ டிஸ்மிஸ்ஸிங் This happened to me. I have done this. That's why you have dismissed it. Yes, I have done it. Do you have to dismiss it? No. On the ship, no. Okay, if you have done a captainship, you have done an Indian people, you have done a Pakistani. Do you have done a country's people? You have done a behavior. I have done a captainship. I was not a captain. I was only chief officer. Up to chief officer. God promoted only in the Velinat couple. I have done a promotion. In 1998, I became a captain on a container ship. So, I sailed totally with the Chilean crew. They don't know other than Spanish. They only know Spanish. So, I had to learn Spanish to speak to them. But uh, one of my happiest uh, time in my life was with them. இதனுடைய கேள்வி எப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நீங்க கப்பல்லே பயணம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது மாத கணக்கில் போயிட்டு இருக்கீங்க கப்பல்ல இருந்து வெளியில வந்து பார்த்தா தண்ணியை தவிர வேற எதுவுமே பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த சூழல்ல வந்து உங்களுடைய மனநிலை உங்களை சார்ந்தால் அல்லது புதிதாக கப்பலில் வேலைக்கு வர்றவங்க அவங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்குது பொதுவாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாக்ரிஃபை அப்படிங்கிறது ஓகே யூர் அப்சுலி ரைட் பட் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்லணுன்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து நாங்கள் எவ்ரி இயர் ஐம் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்ரூட்டிங் ஐம்பது நூறு பேர் கப்பலில் ட்ரைனிங் நான் அனுப்பிவிட்டுருக்கேன் ஒரு கப்பலில் நாலு ட்ரைனிங் இருக்காங்க பதினஞ்சு கப்பலும் அறுபது பேர் அறுபது ட்ரைனிங் எனி கிவன் டைம் மை என் கம்பெனியில் வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கரியர் கொடுக்குறோம் அவங்களை எப்படி நம்ம பிக்கப் பண்ணணும்னு கேட்டால் முதல்ல அவங்கள உட்கார வச்சு டு யூ நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் யூ ஹேவ் அட்ஸி இந்த கேள்வி தான் கேட்குறோம் இதெல்லாம் இந்த நான் என் எனக்கு கப்பல் தான் எனக்கு சுவாசம் கப்பல் தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி தான் வரான் அப்படி வர மட்டும் தெரியும் டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் தேர் பிகாஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த் யூ வாண்ட்ஸ் ரன் பேக் ஸோ இட் திஸ் ஃபீலிங் இஸ் தேர் அமாங் இண்டியன்ஸ் தீபாவளி ஐ எம் நாட் ரெடி டு கம் நியூ இயர் ஐ எம் நாட் ரெடி டு கம் சம்மர் ஹாலிடே ஐம் நாட் ரெடி டு கம் so that is the only reason india is going behind the seafaring nation namma or kaala india was the number one seafaring nation we are not number one today because indha mari mentality namma aalunga kuda vandadnala china philippines indonesia other countries are overtaking us ipo enna solranga na ipo adhigamaga flight la adhigamaga payanpadutha koodiya soodal vanda piragu ஷிப்பிங் அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துவது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை மாஸ் தம்பி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் இன் த வேர்ல்டு இஸ் மூட் பை ஷிப்ஸ் ஹவ் யூ கோயிண்ட் பிரிங் க்ரூட் ஆயில் அந்த பிளேன் ஹவ் யூ கோயிண்ட் பிரிங் பெட்ரோல் அந்த பிளேன் ஹவ் யூ கோயிண்ட் பிரிங் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த பிளேன் தேர் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் கேன் கோ லிட்டில் ஒரு ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ நூறு டன் ஐம்பது டன்னு கண்டு போவோம் பட் யூ கேன் பிரிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டன்ஸ் ஷிப்பிங் ஹேஸ் த பேக் போன் ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்டு ஷிப்பிங் ஸ்டாப் த ஹோல் வேர்ல்டு ஸ்டாப்ஸ் இப்போ உலக நாடுகளில் பிற நாடுகளில் போயிட்டு இருக்கும்போது எத்தனை நாடுகளில் நீங்கள் வந்து நிறைய நாடுகளில் போயிருக்கீங்க மொழி சார்ந்து அவர்களோடு எப்படி பேச முடிகிறது ஒரு வேலையை அவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறார்கள் ஒரு நாடுகளை சார்ந்து பிற நாடுகளை சார்ந்து வேலை பார்ப்பதில் வேறுபாடுகள் இருக்குதா நார்மலி என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து யார் கூட டீல் பண்ண போகிறீங்களோ இப்போ ஐ எம் சப்போஸ் நான் கோயிங் ஃப்ரம் இயர் டு யூகே யூகேயில் நீங்கள் வந்து ஒரு டெர்மினல் போகிறீங்க அங்கே ஒரு கார்கோ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் யார் கூட நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க டைம் இருந்ததுன்னா நார்மலி டுடே யூ டோன்ட் ஹவ் மச் டைம் த டேர்ன் அரவுண்ட் இஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வெளியில் போய் யூ கேன் கோ டு ரெஸ்டாரண்ட் ஈட் சம் ஃபுட் ஆர் கோ டு டூ சம் ஷாப்பிங் மால் யார் வீட்டுக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரணும் வாங்கிட்டு வரலாம் பட் வந்துட்டு திருப்பி யூ ஆர் கம்மிங் பேக் இன் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் தெர் இஸ் நோ டிஃபிகல்ட்டி இன் கம்யூனிகேஷன்லாம் டாக்ஸி பிடிச்சி போக வேண்டியது வாங்க வாங்குறது வாங்கிட்டு ஓடியாந்த வேண்டி தான் There is no time. This is why you are in the Gaurava Thudaraha. So, what do you do with that? One thing in life I know, uh, I am a very God-fearing man. If you come to the world, you will be able to come to the world. So, in the Angola in 1998, uh, my last company, I was a general manager, vice president of uh, volume ship management. 
அங்கே வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து ஒரு பத்து பேர் வாஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை மை லாஸ்ட் கம்பெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேட் டைம் த த வெரி குட் மெரி டைம் இன்ஸ்டியூட் வாஸ் அமெட் அகாடமி ஆஃப் மெரி டைம் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் விச் இஸ் ஆல்சோ சப்போஸ் வித் த ஃபஸ்ட் மெரி டைம் யூனிவர்சிட்டி இன் இந்தியா அந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் உள்ள நீங்கள் அந்த இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த தோல் கேட் யூ வில் சி அந்த ரைட் சைட் ஸோ அவங்க அங்கே வந்து அந்த பசங்க வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து அந்த கம்பெனியில் இன்சார்ஜாக இருந்தேன் ஸோ ஐ வாஸ் த கா லோக்கல் கார்டியன் அண்ட் காட் ஃபாதர் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்டட் வித் சிக்ஸ் பீப்புள் இட் கேம் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாய்ஸ் இந்த ஓவர் த பீரியட் ஸோ என்ன கேட்டால் நீங்கள் இந்த பசங்க வரும்போது தென் யூ கெட் டு நோ தி பிக் பீப்புள் கம்மிங் அண்ட் யூ டாக் டு தம் அண்ட் த வே ஐ இன்டராக்ட் வித் தி தி அங் ஓலன் பாய்ஸ் லைக் மை ஓன் சில்ட்ரன் it so happened i met the ambassador 3 uh, years back in 4 uh, years back in uh, new delhi so he offered me captain you have done a lot for the angolan citizens you need to be awarded would you be like to be there uh, our um, consul i said uh, if you think so i am okay sir i said so he said uh, so i sent my profile is not a easy job to the ambassadors it is a two countries uh, appointment so it took about 2 years for me to accepted by indian government and our home public department and their ministry of external mm-hmm. affairs both finally countries are accepted to both countries accepted and they finally appointed me as a under council that was my one of the greatest uh, achievement and happiest moment in my life and i love angola to be very frank i am uh, very grateful to the people who have done this yeah கேப்டன் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கப்பலை கரைக்கு கொண்டு வருவர் சிறந்த கேப்டன் என்பதை விடவும் பல புயல்களையும் சூறாவளிகளையும் எத்தனை இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்துவிட்டு சிறப்பாக கொண்டு வருவர் மட்டுமே சிறந்த கேப்டனாக கருதப்படுகிறார் அந்த வகையில் ஒரு சிறந்த கேப்டன்ஷிப் இருக்கிறதுனால தான் அங்கோலா கண்ட்ரீஸினுடைய கௌரவ அதிகாரியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டில் நீங்கள் இந்த கேப்டன்ஷிப்பில் இருக்கும்பொழுது நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எந்த ஷிப்பிங் ட்ராவலிங்கை சொல்ல முடியும் நிறைய இடத்துல டைமில் எனக்கு நான் சொல்ல நினைக்கிறது சில இடங்களில் சொல்லப்படுறது பெர்மடாஸ் ட்ரையாங்கிள் அது போன்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல அந்த இடத்துல நிச்சயமாக போனால் கப்பல் கவிழும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அது போன்ற சில இடங்கள் வந்து மர்மமான பள்ளத்தாக்குகள் அது போன்ற இடங்கள் கடலில் இருக்குது ஸோ அதையும் தாண்டி வருவதுங்கிறது மிகவும் சவாலான ஒரு விஷயம் அப்படி இப்போ இருக்கிற சவாலான விஷயங்கள் நீங்கள் சந்தித்த தருணங்கள் இருக்குதா அப்படியெல்லாம் அந்த பெமுனா ட்ராங்கெல்லாம் ஐ ஓன் டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி தம்பி ஐ மை செல்ஃப் ட்ராவல் மேபி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் அண்ட் அட்லாண்டிக் அப் அண்ட் டவுன் ஐ டோன்ட் நோ பட் பெமுனா ட்ராங்கல் சொன்னால் நியூயார்க் பெமுனா அண்ட் ஹியூஸ்டன் ஏரியா திஸ் இஸ் த ட்ராங்கல் ஈவன் டுடே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஆர் கிராசிங் தேர் தேர் நோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்னிங் எவ்ரி டே பட் ஒன் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஐ கேன் ப்ராபப்ளி நெரேட் டு யூ ஃபார் அ ஷார்ட் Uh, the two, 1991, uh, there was a war with Kuwait. Kuwait war was there. And the Kuwait had a embassy in Kuwait. Kuwait had an embargo there. Kuwait had an embargo there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee couple was there, Kuwait was there. So, now, when the Yankee ஒரு ஆல் த வார் ஷிப்ஸ் வேர் தேர் எம்பார்கோ அதாவது யார் எங்கே போகிறான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃப்ரெஞ்சு யூன் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் யூகே வார் ஷிப்ஸ் வேர் தேர் தே ஆர் ஆஸ்மி டு ஸ்டாப் நான் ஸ்டாப் பண்ணேன் ஸ்டாப் பண்ண உடனே கேப்டன் வி ஆர் போர்டிங் யோர் ஷிப் அப்படின்னா ஸோ தே கேம் என் ஹெலிகாப்டர் ரவுண்டிங் ஆல் த ஐஸ் அண்ட் யூனிஃபார்ம் தே கேம் டு மை ஷிப் ஹெட் கவுண்ட் ஹெட் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்கோ எங்கே போகுதுன்னு கேட்டாங்க அது கார்கோ ஜோர்டனுக்கு போகுதுன்னு சொன்னேன் எல்லாம் பேப்பர்லாம் காமிச்சோம் பேப்பர் காமிச்சோம்னா நான் வி ஓன்ட் அக்செப்ட் யூ கே நாட் கோ ஸோ யூ ஹவ் டு கோ பேக் டு கனால் சுவேஸ் கனால் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் த கார்கோ ஐம்பதாயிரம் டன் கார்கோ யார் எங்கேயாவது போய் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியுமா இது ஒர்த் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சேம் ஈவினிங் ஐ கால் த ஓனர்ஸ் ஓனர்ஸ் டோல் மீ கேப்டன் யூ ஆர் த பாஸ் வி ஆர் சிட்டிங் இன் நார்வே வாட் வி கேன் டூ திஸ் பீப்புள் ஆர் லைக் திஸ் ஓன்லி ப்ளீஸ் டே சேவ் த சுச்சுவேஷன் ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் தப் டு கம் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் அகைன் அண்ட் வி கார்ட் இட் கிளியர் அண்ட் ஐ கோ when my ship cleared to go inside this in the inspection edukku nu keta the cargo vandu iran ku pod iraq ku podu nu solli avan irundha but finally the cargo went to iraq only
பனாமா கால்வாயில் கப்பலை ஓட்டுவது அப்படிங்கிறது ஒரு சவாலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவிற்கு சவாலானது இங்கு இந்திய கடலில் பயணம் செய்வதும் பிற கடலில் பயணம் செய்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது தட் இஸ் அ வெரி டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தம்பி நான் வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் சிலியன் கம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணனால எனக்கு ஒரு அஞ்சாறு ஓட்ட நான் கிராஸ் பண்ணேன் பனாமா கடல் இஸ் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பசிபிக் சமுத்திரத்துக்கும் மகாசமுத்திரத்துக்கும் அட்லாண்டிக்கும் தெரிஞ்ச ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இது இப்போ அட்லாண்டிக் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது அடி மேலே இருந்துருந்தோன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே 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 எப்படி போவீங்க கடலில் எல்லாம் வாட்டர்லாம் ஒரே இல்லை வரானே அப்படிங்கனால தேர்ஸ் அ லாக் கேட்ஸ் ஸோ பனாமா ஹேஸ் அ லாக் கேட் மேட் லாக் கேட் என்று எப்படி கேட்டால் நம்ம போகிறோம் கப்பலில் போகிறோம் போன உடனே பின்னால் உள்ள லாக் அந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணி பம்ப் வாட்டர் இன் சைட் இந்த கேட் தென் யூர் ஷிப் இஸ் கம்மிங் அப் then close the front gate move adukapra back gate ku thirupi pump pannunga andha maari or 3 4 gate ninga pump pannina na the first couple vandu kittathatta or 20 adi pinnal nikkudhu ungalku kill nikkudhu so it is amazing feeling or sila ba nenna paanga andha gate odanjina pochi namakku yes amma andha gate endha logu endha maadhiri stronger it is a wooden gate close by the hydraulic square powerful gate kappala ulle poi thanni la vechina thanni அப்போ மூணு பக்கமும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணு நோ நோ ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு இது வால் ஆல்ரெடி போத் சைட் வால் ஓகே முன்னாலே இப்போ நல்லா தான் கேட்டு ஓகே ஓகே அதில் பயணம் பண்ணியிருக்கேன் ஓ எஸ் இட்ஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸலண்ட் இந்திய கப்பல்களை இயக்குவதற்கும் பிற நாட்டு கப்பலை இயக்குவதற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது லைஃப் ஸ்டார்டட் பற்றி இந்திய கப்பல்கள் எழுபத்தாறுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு வரை பன்னெண்டு வருஷம் நான் கப்பல் இருந்தேன் நல்ல அனுபவங்கள் நல்ல மக்களோட செயல் பண்ணேன் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின் பண்ணுறோம் என் கூட கெடட்ஸ் ஆனவங்கள இந்த நாற்பது வருஷமாக நான் இன்னும் காண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வீ ஹேட் அ சிஸ்டம் இயர் அண்ட் தேர் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் சிஸ்டம் சொன்னால் கொஞ்சம் ஐம்பத்தி ஏழு பேர் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போது இண்டியன்ஷிப்பில் வந்து அதிகமான பணியாட்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு பேர் மினிமம் பீப்புள் பட் வேர் அஸ் டுடே எனி பிக்கஸ் ஷிப் இஸ் மேனேஜ் பை ஒன்லி இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் ஒரே ஒரு குக்கு ஒரே ஒரு மெஸ்மேன் நான் இந்தியன் கப்பல் இருக்கும்போது நாலு மெஸ்மேனு மூணு குக்கு கேப்டனுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டூவர்ட் இருப்பான் அவளையும் நின்றுக்கிட்டு இருப்பான் பாவங்க ஸோ எனி டைம் யூ கேன் கால் மீ மேக் அ கப் ஆஃப் யூ மே மேக் ஃபார் யூ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சருகைகள்லாம் இருந்தது ஏன்னா நம்ம மக்கள் தொகை அதனால அந்த அந்த ஜாப் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்துக்கு நான் கூட பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நார்மலாக ஒரு கப்பல் அவட சைஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் வெயிட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கப்பல் கட்டும் தொழில் இந்திய அளவில் தற்பொழுது எந்த நிலைமையில் இருக்குது கப்பல் கட்டும் தொழில் நம்ம நம்ம ஆளுங்க போய் வெளியில் போய் கப்பல் கட்டுறாங்க பட் ஸ்டில் வி குட் டூ மச் பெட்டர் தேன் அதர் கண்ட்ரி லைக் நம்ம வந்து ஒரு கப்பலை டெலிவரி பண்ணணுன்னா ஒரு வருஷம் ஒன்று வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எடுக்கிறோம் அவன் ஆறு மாதத்தில் டெலிவரி பண்ணுறான் சிக்ஸ் மந்த் இயர் டெலிவரிங் அண்ட் தே கீப்பிங் அப் த டைம் நான் ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெலிவர் த ஷிப்னா ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டெலிவர் த ஷிப் பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் டேக் இஸ் ஓன் டைம் ஈவன் ஐ வுட் சே தட் த குவாலிட்டி இஸ் வி ஆர் லிட்டில் பிட் ஆன் த ஃபினிஷ் we are we are we have a problem with the finish okay adu illa nu solringa analum sudandra india virku munbagave mudal mudalil vaavusi tamilagathai charna vaavusi avargal kappalai yekkirukkar appo tamilargal kappal thurayil endha alavarku munnodiyaga irundirukkarargal always nammalunga kappal la andha kaalathum poittirukanga yaro sol oru 5 600 years back even when vasco da gama came from goa land varumbodu and the kariye otti apdiye south africa la otti varumbodu kenya la pona onna anga or seaman paathirukkaru and the seaman tamil nadu kaaran solranga avan da ivara inda pokam kootittu vandhaan solranga indha mari neriya history la irukku we have been sailing for long time uh, not that uh, something new to us bo adipadaiyila kadal saarndu nama padikrom appadinaale kadal kollaiyargal திடீரென்று தாக்குதலுக்குள்ளானார்கள் தாக்குனார்கள் அப்படிங்கிறத படிக்கிறோம் இப்போ சமீப காலமாக சோமாலியா நாடுகளில் கடல் கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போது கடல் பயணம் பாதுகாப்பான பயணமாக இருக்கிறதா தற்போ அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் என்னென்னு கேட்டால் ரீசெண்ட்லி ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல்ல இப்போல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு இந்த சோமாலிய கொள்ளையர்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க வந்து ஆளுகளை பிடிச்சி போனாங்க கப்பலை பிடிச்சிட்டு போனால் ரெண்டாவது ரேன்சம் நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ரூபா கூடு அப்போ தான் ஒன்றும் but this all stopped today all countries have come all the maritime nations have come together we have a escort ships we are taking them uh, you know transit also engal la enga company la na pathinga na
அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த டேஞ்சர் ஜோன் வாட் யூ கால் இட் தி ஹை ரிஸ்க் ஜோன் வி கால் இட் இந்த சொமாலியா ஏரியாவில் வி வில் ஹாவ் அ ஆம் கார்ட்ஸ் ஆன் போர்ட் வித் ப்ராப்பர் கன் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ இப்போ வெசல் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சுவேஸ் கேனல் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஜிபூட்டியில் நாலு பேர் வந்து ஏறுவாங்க அவங்கள வந்து கொழம்பில் வந்து இறக்கி விட்டுருவோம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் அப்சலூட்லி சேஃப் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் தேட்ஸ் வை நீங்கள் தீஸ் டேஸ் ப்ரெசன்ட் டேஸ் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி படி இஸ் யூனோ டேக்கிங் த ஷிப் அதெல்லாம் கிடையாது ஓகே குட் தமிழக மீனவர்கள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் இதற்கு வந்து தீர்வு அப்படிங்கிறது உங்களால் இது சொல்ல முடியும் ஐ திங்க் இந்த என்ன சொல்லுன்னு கேட்டால் தம்பி முக்கியமாக நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்ம யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அவன் நினைக்கிறான் ஏன்னா அவங்க வந்து அடிபட்ட மக்கள் சரி நீங்கள் ஒன்று பார்த்துங்க சி தே ஹேவ் பின் த கண்ட்ரி வாஸ் ரூயின் பை அவர் பீப்புள் ஒன்லி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் இவன் நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஃபிஷிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு பிடிக்கிறான் ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் டிசிப்ளின் யூ யூ டூ யுவர் ஃபிஷிங் இன் யுவர் ஓன் ஏரியா அண்ட் கம் பேக் அவ்வளோதான் இல்லை இது எதற்காக இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு கடல் எல்லையை தாண்டி மீன் பிடித்தல் என்கிற ஒரே சூழலுக்காக சுட்டு படுகொலை செய்யப்படுகின்ற வரலாறு உலக வரலாற்றில் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கும்பொழுது இப்போ கடலில் எல்லையை எப்படி தீர்மானிக்கிறார்கள் எல்லை தாண்டியதை தீர்மானமாக எடுத்து எந்த அடிப்படையில் சுட்டு படுகொலை செய்கிறார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் மைல்ஸ் இஸ் அன் டெரிட்டோரியல் வாட்டர் ஃபார் அ கண்ட்ரி ஃப்ரம் யுவர் கோஸ்ட் டுவெல் மைல்ஸ் டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அண்ட் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் தி E is that we call it ex- exclusive economic zone. So, if you go to Rameswara, you can go to Rameswara in Kulumbu only 10 km. So, how are you going to say which is whose territorial water? See, I think it is because uh, you are not, there is no awareness. ஓகே நீங்கள் கடலில் தொடர்ந்து மாத கணக்கில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கான பொழுதுபோக்கு அங்கே கடலில் என்னவா இருக்கும் இப்போல்லாம் ரொம்ப ஜாலி நோ ப்ராப்ளம் வைஃபை இஸ் தேர் யூ கேன் வாட்ச் மூவிஸ் அண்ட் ப்ளஸ் த லாட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் வியர் கிவிங் தேர் இஸ் ஈவன் சம் ஷிப்ஸ் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் பூல் அண்ட் தேர்ஸ் அ ஜிம் அண்ட் மூவிஸ் அவைலபிள் அபண்டன்ட்லி ஸோ ஓவர் அண்ட் அவர் நோ படி ஹஸ் காட் டைம் டு வாட்ச் மூவி And the little one hour, two hours, they are talking to the family or uh, they are uh, spending time or sending emails. So nobody is, if they are spending time or sending emails, so nobody is, if they are not a complaint, 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 they are not a complaint. So the problem is happening because of that only. இப்போ மற்ற இடங்களில் வேலை அப்படிங்கிறது எட்டு மணி நேரம் அல்லது பத்து மணி நேரம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர முடியுது ஆனால் கப்பலில் தொடர்ந்து அங்கே இருக்கிறதுனால இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அதே வேலையை செய்து கொண்டிருப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரியான போர் அடிக்காதா அதெல்லாம் போர் அடிக்க சான்ஸ் இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டால் யூ மிஸ் யுவர் ஃபேமிலி சரி நீங்கள் நாலு மணி நேரம் வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க வந்தீங்க சாப்பிட்டீங்க கேபினுக்குள்ளே போனீங்க கேபினில் உட்காந்து போயிருந்தீங்க யூ வில் திங்க் அபவுட் யூ வாய்ப் அண்ட் சில்ட்ரன் Okay, and the thinking will come. But how long? It's only through three months, four months, three months you are back home. That's why you are back home. That's why you are back home. Sometimes you are so busy, you are encrossed in your work so much, you don't have time to think also. Today's sailors don't have time to think. So, you have to think about the shipping captainship. What do you think of the achievement? What do you think of the achievement? எனக்கு இந்த ஹோல் இருபது வருஷமே ஒரு ஒரு படிப்பினர் தம்பி அதனால் ஐ வாட் எவர் ஐம் டுடே ஐ ஓவ் டு மை ஷிப் ஐ ஓவ் டு த மதர் நேச்சர் சி மீனாட்சி ஒரு திறந்து ஒரு பையன் போய் கப்பலில் இருபது வருஷம் வேலை பண்ணி இந்த ஐ ஆம் சிட்டிங் தேர் ஐ ஓவ் எவ்ரி திங் டு மை மதர் நேச்சர் மை ஷிப் மை பேரண்ட்ஸ் வாட் ஆல்ஸ் ஐ கேன் சே ஐ ஆம் தேங்க்ஃபுல் டு காட் குட் ஓகே இந்த இதில் நீங்கள் ஷிப்பிங்கில் போகும்போது நீங்கள் வந்து சம்டைம் ஹவ் டு ஃபீல் இது உங்களுடைய ஜாப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெரி கிளியராக புரிஞ்சுருக்கீங்க அதனால் ஹோம் சிக் இருந்தாலும் இல்லை ஃபேமிலியை பிரிஞ்சிருந்தாலும் அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரிஞ்சிருக்காது உங்களை உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் பிரிந்திருப்பதை பற்றி என்ன நினச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப மை சன்ஸ் வேர் வெரி அப்செட் எஸ்பெஷலி மை எல்டர் சன் வாஸ் வெரி அப்செட் வென் ஐ விஸ் டு சேல் பட் அவனும் ஷிப்பில் எங்களோட சேல் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப காலத்தில் 
or uh, almost eight nine years he sailed with me my young fellow also sailed with me i have two sons and uh, but uh, i don't think anybody miss me so much enga amma enga sisters alla wife alla wife enga kuda sail pannirundanga amma romba miss pannirunga enga amma enna my mother but enna pandrathu adala you have to live with it உன்னுடைய இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் மறக்க முடியாத மனிதர்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் கப்பல் தொழில் சார்ந்து மறக்க முடியாத மனிதர்கள் அப்படின்னு யாரும் சொல்லுவாங்க பீப்புள் ஹாவ் சப்போர்ட் மீ குறிப்பாக நான் மறக்க முடியாத லைஃப்பில் வந்து அப்போ எங்கள் மாமாவை நான் என்றைக்கு மறக்க மாட்டேன் அவர் இறந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஈ வாஸ் வழிகாட்டி நமக்கு அவர் இல்லை நாங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிருக்கோம் நம்பர் ஒன்று கமாண்டர் சலையா இஸ் நேம் வாஸ் அண்ட் யாரும் பேப்பரில் கூட நாங்கள் போடல ஒரு இரநூறு பேர் வந்தாங்க கல்கடா ஒரு பெரிய அதிகாரிகளுடைய ஃபியூனலுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மனசன் அவர் ஸோ ஈ வாஸ் அ வெரி கிரேட் சோல் கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு மீ இன் மை லைஃப் ரொம்ப நான் இப்போ மிஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மாவை திங்க் போட் மை மாதிரி ஒருவேளை நீங்கள் இப்படி நினச்சிருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த மாதிரியான வேலைக்கு வரல வேறு வேலைக்கு போயிருந்தால் அம்மா கூடவே இருந்திருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு ஆப்ஷன் இல்லை ஆசாதமி அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷன் வி டி நாட் ஹவ் எனி ஆப்ஷன்ஸ் செகண்ட் திங் இன்னொரு மூணு நாலு வருஷம் நம்ம காலேஜில் படிக்கணும் படிக்கணா யூ நீட் அ ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் அ சப்போர்ட் ஃப்ரம் சம்படி எல்ஸ் ரெண்டாவது வந்து மை மைண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி செட் நான் வந்து இதுதான் அப்படின்னு கப்பல் தான் போவேன் கப்பல் யூனிஃபார்ம் தான் போடுவேன் என்னைக்கு நமக்கு ஒன் ஸ்ட்ரைப் போகிறோம் ரூ ரெண்டு ஸ்ட்ரைப் போகிறோம்னு அந்த ஒரு ஒரு ஏக்கத்தோடையே நான் வாழ்ந்துவேன் அப்படிங்கும்போது when i become a captain was like uh, the god has put all the flowers on me mm-hmm. and the mari or feeling enak pani in sirap in karanamaga ungalku doctorate patam kodukapetirukku last year yes ashtambi adu that was a very big surprise for me and uh, i never expected uh, and also it, i got it from the the first maritime university in india so they announced it i was abundantly happy அது எதுக்குன்னு கேட்டால் மெயின்லி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இருபது வருஷம் கப்பலில் இருபது வருஷம் ஐம் ஹெல்பிங் தி சைலர்ஸ் டு கெட் ஜாப்ஸ் அண்ட் ரிக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஐ ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் த இண்டஸ்ட்ரி ஐ எம் ஆல்சோ டைரக்டர் ஆஃப் போஸ்மா இன் டெல்லி பாம்பே ஸோ இந்த பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஷிப்பிங் ஆர்கனைசேஷன்லேயும் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் அட்வைசர் டு மெனி நாட்டிக்கல் காலேஜஸ் கப்பல் ஆஃப் நாட்டிக்கல் காலேஜஸ் இதெல்லாம் அண்ட் ஆல்சோ த சர்வீஸ் வாட் ஐவ் டன் டு தி அங்கோல் அண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ இதெல்லாம் புட் டுகெதர் தி அமெட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் டிசைடட் டு கிவ் மீ திஸ் டாக்டரேட் ஸோ ஐ காட் மை டாக்டரேட் லாஸ்ட் இயர் இன் ஜூலை இன் தி கான்வகேஷன் தற்பொழுது எத்தனை கப்பலுக்கு நீங்கள் கேப்டன்ஷிப்பாக இருந்து மீன்ஸ் லீடிங்காக இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அட் ப்ரெசென்ட் வி ஹேவிங் அபவுட் நான் பதினாலு கப்பல் வச்சுருக்கோம் பதினாலு கப்பல் நம்ம சென்னையிலேருந்து நாங்கள் க்ரூ மேனிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த உங்களுடைய டீம் அப்படிங்கிறது பேஸ்டு இந்தியன் பேஸ்டா அது சிங்கப்பூர் திஸ் கம்பெனி பிலாங்ஸ் டு நாவேஜியன் ஜென்டல்மேன் ஹூஸ் இஸ் த வெரி பிக் இன் ஷிப்பிங் அண்ட் அவருடைய கம்பெனி ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து சி டிம் சிங்கப்பூர் ஸோ தேட் இஸ் த ஹெட் ஆஃபீஸ் திஸ் சி டிம் இந்தியா இஸ் வி ஆர் சப்ளைங் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் க்ரூ டு தட் கம்பெனி இதில் எந்த மாதிரியான இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க தயாராக இருக்கீங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அ மேன் இஸ் வித் த ரைட் ஆட்டிடியூட் and passion to be at sea chumma nanu kappal poran la vanda aagadu kappal da enak life i want to breathe i want to become a captain in 10 years of time apdinga aalunga vandanga na definitely they will be successful ellarum poram nammu romba koodadhu illa adu adipadiyil enna kalvi thagudhi irundha neenga avargalukku payirchi kudukka thayara irukkeenga to become an officer uh, on deck side see ungalku vandu mukkiyama vandu deck side and engine side deck side la vandu today they are having one year training that is we call it dns diploma in nautical science another uh, route is 3 years you have to do bsc in nautical science so bsc in nautical science pannina you become a graduate appo ninga kappal varalam illa na 1 year dhaan pannuven 1 year pannite adha plus 2 mudichu 1 year but most important is maths physics chemistry should be your subject okay because ella ninga poi padichi padikiradhellam pura maths physics chemistry magnetism all this abdinganala over and above is a passion to be at sea that i love sea i love ship indha mari ennangal irundal mattume vaanga illa ellarum poranga nammalum povom konjam seekramam poi panam sambachu vandrena thayavu seidhu varadhinga avladhu is a waste of time you will be failure 
இப்போ டிகிரி படித்த ஒரு இளைஞர் வந்து கப்பலில் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்களால் கைட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் நான் நான் நம்ம டெக் சைடை பற்றி பேசணும் அட் த நேவிக் நாட்டிக்கல் சைடு இன்ஜினியரிங் சைடு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேர் ஆர் மெரின் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தேர் தென் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நாலு வருஷம் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணவங்களும் கப்பலுக்கு வரலாம் எப் எப்படி வரலான்னு கேட்டால் தேர் இஸ் சம்திங் கால் பிரிட்ஜிங் கோர்ஸ் he call it uh, gme graduate marine engineers appa naal varsham neenga mechanical engineer pannirkeenga enak yaarum solli kudukala marine engineer pannano na ne kappal povanu aasa padren appdi nenacha the gme course there are many colleges many institute here around chennai they are doing gme there is called bridging course one year neenga pannite neenga kappal la marine engineer join pannalam ஸோ ஒரு அடிப்படையில் ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் ஜாயின் படிச்சுட்டு சேர்ந்தாக்க அடிப்படையில் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் த பிகினிங் சேலரி ஃபார் அ கெடெட் நான் சொன்னால் நான் முந்நூறுரூவா வாங்கினேன் சொன்னேன் இப்போ வி ஆர் பேயிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் விச் இஸ் ரஃப்லி அபவுட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் சேலரி அண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட் யூ கோயிங் அஸ் ஆஃபிசர் we are paying roughly 3700 800 dollars that mean you are looking at roughly 2 and 1/2 lakhs rupees 2 lakhs that's a salary that's a starting salary okay. the captain is getting roughly 10 lakhs a month ninga idai saarndu idai thavara per helping service oriented ah nariya senjittu irukada sonninga endha mariyana service senjittu irukinga udavigal endha mariyana udavigal seidhu kondu irukkirgal udavigal nu sonna asnambi present this company is started in 2009 so my md is a australian gentleman captain alastair smith and he is a very thorough gentleman uh, first time in the history of uh, the marine industry we did a conference for the, the crew members see ella company officers ku conference panuvanga officers ku kooped family ku kooped conference panuvanga na vande first starting itself let's have a crew conference appdin solli அவங்களெல்லாம் சென்னைக்கு வர விடாமல் நான் இங்கேருந்து தூத்துக்குடி போனோம் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் புன்னைக்காயல்னு ஒரு இடம் இருக்குது புன்னைக்காயல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு மாலுமிகள் இருக்காங்க ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் கப்பலில் வேலை பார்க்குறவங்க அப்படிங்கும்போது அங்கே தூத்துக்குடியில் நம்ம போய் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு ஐம்பது பேரை கூப்பிட்டு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணி நாங்கள் அந்த ஃபேமிலியெல்லாம் கூப்பிட்டு டின்னர்லாம் சாப்பிட்டோம் ஸோ எவ்ரி டைம் என்னை கூட தூத்துக்குடி வி வில் கோ டு சம் ஆர்ஃபனேஜ் ஸ்கூல் சம்திங் வில் பை சம்திங் டு த சில்ட்ரன் அண்ட் மீ அண்ட் மை பாஸ் வி வில் ஷேர் த மணி அண்ட் வி புட் then he came out with the idea ram let us have the uh, association started here uh, i mean organization like host hands of c team so avaru konjam panam potar na konjam panam potom so we did some charity work adukapram thirinna nal namm vande or letter ezhuthi paapom kappal la ethana namm 50 kappal la manage pandrom 50 kappal la namm or letter ezhuthi paapom neenga evlo contribute ungala panna mudiyumo pannunga அதை வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து மணிலா எங்கள் மணிலாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு எங்கள் கப்பலுக்கு நம்ம சென்னையில் ஒரு அறநூறு எழுநூறு பேர் ஸோ நம்ம ஏதாவது நம்ம ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஸ்கூலை வந்து ஒரு எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன லெட்டர் எழுதி போட்டாலும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கப்பலுக்கும் ஆயிரம் டாலர் வந்துச்சு ஆயிரம் டாலர்னால் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபதாயிரம் ரூபா அப்போ ஐம்பது கப்பல்னால் எவ்வளோ ஆச்சு பாருங்க ஸோ வி காட் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட் இந்த ஃபண்ட் வந்த உடனே என்ன பண்ணோம் so we started searching the fund must go correctly to right people uh, and the venkatapuram um, solli nama and the koil perumal singa perumal koil pakkathil irukku anga vandu or leprosy colony irukku and the colony la vandu and the colony la ulla pasanga and the school la vandu teacher ku samalam kuda kuda aal kadaiyadhu so we chose that school we are, last 6 year we are giving staff salary and the children are studying so this is not only by us it's all supported by my entire team my people on the ship everybody is paying money and we are we are also still looking to do something good on this by the host okay, okay. apart from that uh, uh, what are you doing the service to the other needy people last year thirdin uh, nanu my md had come we went to rayapuram san antony or san james or a school irukanga அங்கே வந்து ஒரு இரநூறு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஹாஸ்டல் இருக்குது உள்ளே போனால் பெத்தட்டிக் கண்டிஷன் டாய்லெட்டில் தண்ணி கிடையாது குக்கிங் தேர் குக்கிங் அந்த ஸ்மோக்கெல்லாம் ஹாஸ்டலுக்குள்ளே வருது பார்த்தோன்னே எங்கள் ரெண்டு இம்மிடியட்லி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் ஆறு டாய்லெட்டு ஷவர் எல்லாம் மாற்றினோம் 
கிச்சன் பண்ணி கொடுத்தோம் உள்ள அது ஒரு டென் டுவெல் லேக்ஸ் வி ஸ்பெண்ட் ஆன் தட் இஸ் ஆல் பை ஹோஸ்ட் ஓன்லி அந்த மாதிரி இது வென் எவர் வி வாண்ட் வி ஃபைண்ட் சம்படி இஸ் ரி ரியலி நீடி அண்ட் வி ஷுட் சப்போர்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் தேட் டு சப்போர்ட் வி ஆர் ஆல்சோ பிக்கிங் அப் பாய்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்லம் ஃபர்ஸ்ட் ஐ பிக்ட் அப் த்ரீ பாய்ஸ் ஃப்ரம் ரோட்ரி நகர் ஸோ அங்கே போய் நாங்கள் நானும் இவரும் தான் உட்காந்துருந்தோம் வந்து அந்த ஒரு நாலஞ்சு பசங்க உட்காந்தாங்க அதில் ஒரு மூணு பசங்களை பிடிச்சோம் டுடே தட் ஃபாலோ த சேலிங் ஒன் ஃபாலோ இஸ் டேக்கிங் தௌசண்ட் டாலர் சேலரி அடுத்த இன்னொருத்த அவன் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறான் ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் வி ஆர் பிக்கிங் அப் டூ த்ரீ பாய்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்லம் அண்ட் டெவலப்பிங் நம் பட் யூ ஹாவ் டு பி சூட்டபுள் அப்சலூட்லி பேக்ரவுண்ட் வெரி பேட் பேக்ரவுண்ட் நல்ல ஆட்டிடியூட் இல்லை டிசர்விங் பாய் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் இது தொடர்பாக தங்களுக்கு உதவி தேவை அல்லது இது சொம் இது தொடர்பாக வேலை வாய்ப்பு தேவை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் உங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஐல் கிவ் யூ கேப்டன் நாட் அஃபிஷியல் மெயில் மை பர்சனல் இமெயில் ஐடி போடலாம் கேப்டன் ஜி ராம் சாமி அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் போட்டிங்கன்னா அண்டு யூ ரியலி கீன் டு நோ சம்திங் அபவுட் ஷப்பிங் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஆர் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் ஆர் இந்த ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஹோஸ்ட் மூலயமா நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம் வெல்கம் எனி டைம் தே கேன் காண்டாக்ட் மீ அண்ட் மை இமெயில் புதிதாக வளரக்கூடிய ஒரு தொழில் தொடங்கக்கூடிய அல்லது சாதிக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து அல்லது அறிவுரை என்னன்னு சொல்ல முக்கியமாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ரைட் ஆட்டிடியூட் அண்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ ஹாவ் த பேஷன் டு இட் சும்மா ஆசை இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் எங்கள் அப்பா அம்மா போக சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வில் நெவர் கெட் தட் ஸோ வாட் எவர் யூ டூ பி கமிட்டட் கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த டெடிகேஷன் கமிட்மெண்ட் மஸ்ட் இல்லை இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் த கமிட்மெண்ட் இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் த டெடிகேஷன் யூ வில் நெவர் பி எ சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் யூ வில் ஜஸ்ட் ஏ நோ நம்மளும் போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் பி கமிட்டட் வாட் எவர் யூ டூ பி கமிட்டட் அண்ட் கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டு இட் தென் ஓன்லி வில் கெட் த ரிசல்ட் ஓகே இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கடல் சார்ந்த பணிகள் குறித்தும் அதனுடைய வளர்ச்சி குறித்தும் இந்த தொழில் சார்ந்து பல்வேறு மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் செய்த உதவி குறித்தும் அதை விட குறிப்பாக உதவியை எதிர்பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூறியமைக்கும் பல்வேறு கருத்துக்களை மனந்திறந்து எடுத்துக் கூறியமைக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ ஆசா தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கேப்டன் டிவிக்கும் அண்ட் கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி அண்ட் ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் காட் பிளஸ்